my ten namiot używamy półtora roku. Ciągle się nie mogłam zebrać, żeby taki filmik zrobić, ale wiecie, właśnie spotkaliśmy podróżników, którzy też mają namiot dachowy, ale zupełnie innego typu. Zapraszam na odcinek, który od dawna, ale to od dawna się upominali, wiele osób się upominało, namioty dachowe, e, właściwie nasz namiot dachowy, ale wiecie co? Udało się, że nie chcący, jakby z nieba wysłuchane Wasze prośby i spotkaliśmy osoby, podróżników, którzy podróżują samochodem z innym namiotem dachowym i my żeśmy się zastanawiali nad takim namiotem i teraz fajnie, bo możemy porównać i pokazać Wam zalety jednego i drugiego namiotu, tak więc dwa namioty dachowe w jednym odcinku. Aha, i jeszcze dodam, że to nie jest żadne płatne, mi nikt nie płaci, nie dostałam żadnych zniżek, ja nawet się pytałam i chciałam nawet wynegocjować, ale my ten namiot kupowaliśmy w Anglii i oni też kupili w Anglii, ja wstawię linki do tych firm, gdzie my żeśmy kupili, ale no nie mam żadnych rabatów, nikt mi za to nie płaci, używamy nasz namiot półtora roku non stop, a tamci używają 10 miesięcy. Tak więc naprawdę są to prawdziwe, nie gdzieś tam wyssane z palca, czy po prostu ktoś sobie pojechał na weekend i Wam robi review. Tylko po prostu e, opinia użytkownika po prostu co dzień we wszystkich warunkach pogodowych. Zapraszam serdecznie. This is that much that you hold, actually. Maybe a little bit over there. Or maybe stay over there. The dogs are always in the way. They are. <laughs> For a week or whatever, but they're no, mostly one night, so because it's so quick, it <laughs> makes it so easy to um, pop it up and down. Yes. So, yeah. yeah. Fair point. Yeah. Yes, I want to have a look actually. Materac jest taki jak my mamy, fajny, mięciutki. A, I wiecie co? No jest dużo mniejszy, dużo mniejszy, oczywiście, że jest dużo mniejszy, ale spokojnie dwie osoby się tutaj mogą wyspać. Tu mają fajną siatkę, można sobie coś tam włożyć. Nie, no fajne, podoba mi się. Panele solarne są tutaj na dachu, tak więc jak otworzą, to sobie pięknie ładują, tak więc starają się też zawsze ustawić w stronę do słońca.
how do you cope when it's raining? Um, so it's not so easy when we get in and out. Um, we try and park somewhere where we can put a tarpaulin on the side okay. so that when we get in and out we're covered by the tarp so we don't get too wet. So that is the only issue of having the tent. Um, but most of the time it's not raining so it's okay. <laughs> Tak jak słyszeliście, tutaj um, mają troszeczkę problem, gdy pada, bo oni nie mają przedsionka, tak? My mamy ten przedsionek, dzięki temu jak wchodzimy po drabince do góry, to nie kapie nam na głowę. Natomiast tutaj nie ma takiego rozwiązania, więc nie ma perfekcyjnych rozwiązań. Ten namiot jest łatwiejszy w rozkładaniu, no ale jest ten problem, kiedy pada deszcz, też jak zacina deszcz, to tutaj wali po bokach. No i po prostu cały ten namiot jest mokry. Nie można założyć takiego ochraniacza, jak my mamy storm kawę na nasz, więc my możemy siedzieć 3 dni w deszczu i w środku mamy suchutko. Fajnie się też składa nasz namiot, czyli jak pada, a my chcemy złożyć, wiecie, to ściągamy to i namiot pod spodem jest suchy, tak więc my składamy suchy namiot, nie mamy tego problemu, że będziemy składać mokry namiot. Następna sprawa, w tym namiocie nie da się zamknąć pościeli. My zamykamy pościel w środku, a teraz w ogóle jak niedźwiedź zrobił takie przedłużenie do zamka, to już po prostu jest rewelacyjnie. Spokojnie pościel, poduszki, wszystko w środku zamykamy. Oni nie mogą nawet koca tutaj zostawić, bo po prostu już się nie zamknie, bo pusty namiot z dużym problemem, jakby wiecie, trzeba mocno docisnąć, żeby zamknąć, więc Sama nie wiem, powiem szczerze, jakbym miała wybierać, który namiot kupić, to nie. Ten namiot też jest tańszy, jest z tańszej firmy. Ja wrzucę tam linki na dole, można sobie po prostu porównać ceny. Ogromnym plusem naszego namiotu jest właśnie ten przedsionek, czyli ta, jakby ta część, która jest nad drabinką, tak? Ta część, o tej części, o tą część nam chodzi, że to jest jedna z najfajniejszych rzeczy. Tutaj mamy półkę na buty, tak więc buty zostawiamy tu. Tutaj jest zamek, ona jest podwójna, ta siatka jest podwójna i tam można schować buty, jak jest wiatr, cokolwiek, to to nigdy tych butów um, nie zgubisz. I o co chodzi? Tutaj a ta przestrzeń, ten taki daszek, zakrywa drabinkę, czyli jak pada deszcz i po prostu schodzisz po tej drabinie na dół, czy wchodzisz do góry, to deszcz nie pada. Więc um, jak wygląda sytuacja w trakcie deszczu? My mamy tutaj właśnie zasłonięci, jesteśmy, ja odejdę, żeby było widać, w dużej części, zobaczcie jaką mamy przestrzeń jakby do życia, A jeżeli pada deszcz, tak? Zasłonięci jesteśmy tu, ta część kuchenna i możemy sobie też rozłożyć tamtą część, którą jak pada deszcz, nie wichura, tylko taki zwykły deszcz, to wtedy zostawiamy i a, tam też mamy całą tą przestrzeń i jesteśmy zabezpieczeni od słońca i od deszczu. W naszym namiocie mamy tutaj, a jak widzicie, pościel, normalne puchowe kołdry i porządne poduszki. Co więcej, każdy z nas ma po dwie poduszki i to ja mam jedną miękką, a drugą twardą poduszkę. I ktoś się może śmiać i myśleć, o to już normalnie w tyłkach im się poprzewracało. Ale wiecie co, no to dwie rzeczy. Po pierwsze, my już nie jesteśmy najmłodsi i dla nas naprawdę wygoda, no kręgosłupy, wiecie, muszą wypocząć. A druga sprawa też, my jesteśmy tutaj non stop. Jak Ty jedziesz na weekend, to naprawdę to nie ma wielkiego znaczenia, tam możesz spać jak bądź. Natomiast jak śpisz cały czas i my planowaliśmy, że będziemy spać we wszystkich warunkach pogodowych, tak, więc musimy mieć i wygodę, i sucho, i ciepło. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Więc jak będziecie planowali zakup swojego namiotu, zastanówcie się, jakie są Wasze potrzeby.
Następną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest wysokość namiotu. Tak więc ja siedzę sobie tutaj i nade mną jest jeszcze przestrzeń, tak więc spokojnie mogę sobie siedzieć, wziąć laptopa, coś napisać, a pooglądać coś, poskładać filmy, zdjęcia i takie tam różne rzeczy. Więc jest to super, bo wiecie, nie zawsze jest pogoda. Czasem jest po prostu no, deszczowo, zimno, nie wiem, cokolwiek. I chcesz sobie posiedzieć w środku i my mamy tą fajną przestrzeń do życia tutaj. Przy okazji polecam taki filmik, który nagrałam na początku naszych podróży. Deszczowe dni w namiocie. Te sznureczki, które tutaj mamy, które oczywiście były najpierw jako ozdoba, ale teraz nam służą, żebyśmy tutaj wieszali ręczniki i um, czasem jak coś przemoknie, polar czy kurtka e, i wtedy rano wszystko jest fajne, suchutkie. W zimie tutaj robimy, tu robimy małą dziurkę i tędy wpuszczamy ogrzewanie. Jesteśmy pięknie tam zabunkrowani za skałą, bo każdy kto podróżuje i śpi na dziko to wie, że największym wrogiem jest wiatr. A jak się domyślacie w namiocie dwa razy bardziej. I muszę Wam powiedzieć, że tego bałam się najbardziej. W ogóle spania w namiocie i nie byłam na początku szczęśliwa, że będzie właśnie takie rozwiązanie. Aczkolwiek okazało się, że po prostu jest super i jak nam się zdarzyło, że w Iranie mieszkaliśmy w mieszkaniu przez pewien czas, to właśnie tego brakowało mi najbardziej. Spania w namiocie, w ogóle spania na dziko, nie da się opisać. I w trakcie naszych podróży mieliśmy wichury, oczywiście nie zawsze jest dobra pogoda i do 50 km na godzinę spokojnie daje radę. No nie jest przyjemnie w środku, nie będę ukrywać, jak tak tarmosi na wszystkie strony, ale nic się nie stało, konstrukcja jest cała. Bardzo polecam kupić sobie właśnie ten storm cover, ten pokrowiec, który mamy, bo on szczelnie zamyka, on nie tylko chroni od wilgoci, od deszczu, ale on też zamyka wszystkie dziury, wiecie, te wszystkie, co latają, em, po prostu te klapki, które się otwiera, to wszystko po prostu w trakcie wiatru strasznie lata i robi bardzo dużo hałasu, tak więc jak ma się ten storm cover, to wszystko się trzyma kupy, że tak powiem. Pięknie dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca tego filmu. Mam nadzieję, że film był przydatny. Jeżeli te informacje faktycznie się przydały, to może chcesz podziękować i kupić mi kawę. Tam w opisie w linku w opisie są linki, jak można wesprzeć kanał. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Zostawcie komentarz, zostawcie lajka, dajcie znać swoim znajomym. 
to wszystko pomaga rozwijać ten taki malusieńki kanalik, który jest moim takim nowym dzieckiem i ja, wiecie, uczę się tego wszystkiego też robić, to wiem, że nie jest takie idealne, ale to przecież chyba nie o to chodzi. Pozdrawiam ciepło i do następnego filmu. No, dzisiaj mamy, dzisiaj mamy bardzo duży wiatr i co chwilę nam tutaj zrywa. Cała reszta jakoś się trzyma, ale te boki tutaj to nam tu latają. Jakoś cud, że nam nie porwało kabiny w nocy. W ogóle wiecie, przy takim wietrze, właśnie jak jest taki duży wiatr, to czasem tak mocno a, taka jest siła tego wiatru, że aż całym samochodem rusza, po prostu no, namiot wystaje, jednak tam gdzieś nabiera też powietrza, te szmaty i to wszystko powoduje właśnie, że <śmiech> aż cały samochód się buja, no, pierwsza taka wichura gdzieś tam, co ja myślałam, że nie przeżyjemy, ale przeżyliśmy, przeżyliśmy, no. Żyjemy i jest okej, okay. to tylko po prostu tak się wydaje.